Oke guys, kembali lagi di channel kami. Kita akan membahas mengenai tentang tracker dan shockbacker dan tata cara teori mengganti minyak shock dan pembersihan ya. Jadi kalau untuk teman-teman mengerjakan sendiri, buka bengkel sendiri ataupun mengerjakan motor di rumah ya, bisa menggunakan alat tracker ya. Karena kalau didorong itu agak kuat, agak keras ya. Jadi harus menggunakan tracker kayak gini. Nanti dia akan ambles ke bawah, baru ring pinnya itu tinggal dikunciin ya. Ini ini udah saya kasih minyak ya satu tinggal satu lagi sebelum saya pasang kita buatkan video buat temen-temen ya jadi yang ini tinggal kunciin kemudian ini putar ke dalam maka dia akan ambles ke bawah baru pen yang ini kita dorong ke ke dalam ya supaya dia nyangkut ke area lingkar ya yang udah disesuaikan oleh si as nah ini udah masuk aman ya jadi tidak boleh pada saat masang itu tidak boleh di atasnya jadi harus masuk ke dalam nanti kalau di atasnya dia akan mental lagi ya nah kemudian kita kendorkan lagi ininya putar ke kiri ya nah dia udah ngunci ya pennya itu harus lebih kuat dorongnya ya ini juga tadi kencang banget saya pakai kain ya nah ini tinggal dilepas nah selanjutnya kita akan membahas tentang e, misalkan teman-teman mengganti seal shock jangan dicuci untuk AC ya jangan dicuci menggunakan bensin nanti seal shocknya akan kembali melar karena banyak kasus seperti itu ya setelah tidak baret diganti seal langsung rembes day ya rembes lagi ya itu diakibatkan karena sebelumnya dia mengganti dicuci ya di bengkel resmi entah bengkel umum nah itu adalah teori salah untuk dicuci pakai bensin karena seal ini tidak boleh kena bensin ya jadi kena air kena panas aja dia akan pada retak apalagi dikasih bensin di dalamnya ya dia akan memuai maka oli minyak sok itu akan keluar kembali nah kemudian kalau untuk cara membersihkannya tinggal dicopot semua tinggal dijemur aja dilap-lap pakai kain juga boleh tidak boleh pakai campur bahan bakar ya itu akan mengakibatkan seal melar ya dijemur perpernya ya sama asnya baru dilap-lap baru pasang lagi ya nah kemudian kalau untuk misalkan mengisi jadi di situ tuh ada celah ya di sini kan buat pen ring nah di situ ada celah buat yang ini ya ukuran ini ya kemudian yang satu lagi di bawah itu untuk ukuran minyak ya minyak yang akan dimasukkan itu batasnya sampai pada bagian yang ini nih teman-teman yang paling akhir ya teman-teman kalau misalkan mengganti minyak sok maka perhatikan di sini pasti ada celah ya ini adalah celah untuk ukuran minyak sok jadi tidak boleh kurang tidak boleh lebih nanti keras nanti masangnya akan susah kalau misalkan minyaknya kebanyakan ya jadi ini diambleskan dulu diambleskan diturunkan full baru diisi ya itu tata caranya jadi jangan mengisinya itu ini diangkat begini tidak boleh ya tapi ini diturunkan dulu baru teman-teman diisi disesuaikan pada ukuran pada asnya yaitu pada bagian celah yang paling bawah ini ya dia ada lingkaran nah itu untuk batas minyak ya maka akan kembali lagi kayak pabrik ya jadi jangan ngasal wah itu mah gampang tinggal dilepas baut bawah dibuang terus diisi lagi itu akan tidak stabil ya sok itu tidak akan stabil maka sebelahnya keras sebelahnya empuk ya jadi harus sesuai dengan takaran buat keselamatan teman-teman ya oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat jadi ada batas takarannya ini yang diturunin kalau mau misi ya kemudian kalau misalkan mau membersihkan jangan pakai bensin itu akan mengakibatkan si sil ini akan melar ya walaupun tidak baret ya akan berujung rembes kalau misalnya dicuci pakai bensin oke cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya